ሰላም ጤና አስተሊ ተመልካቾቻችን ሰላሙን ሙልኬታ ካሳኔ ሳምንታዩ ቲክቶክ ስቶሪ በኢቢኤስ ተጀምሯል ለዛሬ ምኖርን ፕሮግራም ሳምንት ከተጀመረው ቀጣይ ነው የሚሆነው በጂኤምኦ ዞሪያ ላይ ጄኔቲክሊ ሞዲፋይድ ኦርጋኒዝም በተለይ ሰሞኑ በኢትዮጵያ ትልቅ ሱክ ትኩረት እንደሳበና ቃለና አንድ አንድ ዜናዎች ከተሰሩ በኋላ ይሄ ነገር ትኩረት አግኝቶ ተቋሚ እና ደጋፊ ጎራ ተለይቶ ብዙ ክርክሩ ጦፎ ነበረ ስለዚህ ከዚህ አንጻር ግን ሙያው ምን ይላል በርግጥ ተቋማቸውም ካሉ መሰረት ላይ ሆኖ ነው ወይ በተበውቀት የተደረገፈ በመረጃ በማስረጃና በመረጃ የተደረገፈ ነገር ላይ ሆኖ ነው የሚከራከሩ ተቋማቸውም ካሉ ደሞ ተቋማቸው በርግጥ መረጃና ማስረጃ አለው ወይ ደጋፊዎቹም እንደዚሁ የሚለው ነገር ለይቶ ለማየት እንግዲህ ትክክለኛ መፍቴ የሚሆነ ነው በያሰብኩት በዚህ ላይ ተመስራ ላይ ተሰማሩ ከፍተኛ ባለሙያዎችን ወደ ስግጅቱ መጋበዝ ነው ስለዚህ ሁለት ኢትዮጵያውያን ሳይንቲስቶችን በዚህ በዚህ ነገር ላይ በመሐከሉ ላይ ቁጭ ብለው የሚገኙ ሳይንቲስቶችን ነው እናንተ ያመጣው ዶክተር ቡሎ በዩኒቨርሲቲ ኦፍ ካሊፎርኒያ አት ዴቪስ የፕላንት ፓቶሎጂ ወይም ደግሞ ከጽዋት በሽታ አጠባበቅና ሁኔታ ጋር እንዲሁም ተጨማሪ በርካታ በሆኑ ነገሮች ጄኤምኦንም ጨምሮ ማለት ነው ከፍተኛ ተመራማሪ ሆኖ የሚሰራ ፖስት ዶክቶራል ስኮላር ወይም ሙሁር ነው እንዲሁም ደግሞ ዶክተር ዳዊት ሌላኛው ሳይንቲስት ፖስት ዶክቶራል ሪሰርቸር ብሬመን ዩኒቨርሲቲ በጀርመን ውስጥ እሱም እንደዚሁ ከጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ጋር ከፕላንት ጋር በተያዘ ከፍተኛ ምርምርን የሚያደርግ ሳይንቲስት ነው ስለዚህ ከነሱ ጋር ሳምንት የነበረኝን ፕሮግራም ዛሬ የሚቀጥላለሁኝ ከፕሮግራም ጋር ምረከም ቆይታ ጂኤምኦ አንድ ከመይታማበት ደሞ ነገር አንዱ የምግብ ብክለት ወይ ደሞ ፉድ ኮንታሚኔሽን የምንለው ነገር ነው እና እንደውም አንድ አንድ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ወደ 400 ያህል ኬዞች የጂኤምኦ ጋር በተያዘ ፉድ ኮንታሚኔሷን ከ1997 እስከ 2013 በ63 ሀገሮች ውስጥ ተመዝግቧል ተስተውሏል የሚባል አይነት ደሞ ዘገባ አለ ያ ከሳይንሱ አንጻር ምን እንደሆነ ትነግረንም ሰነፈልግ ነው ቡሎ ስለዚህ ከጤና ጋር በተያዘ ጂኤምኦ በጂኤምኦ ምክንያት የበቀሉ የጎለበቱ የምግብ ግብአቶችን መጠቀም በሰው ልጅ ጤንነት ላይ ጉዳት ያመጣሉ ወይ ትልልቅ ምንለው እንደ ካንሰር ጀምሮ እስከ አነስተኛ እስከ የሚባለው እስከ ፉድ አለርጂ ድረስ ምን አይነት ነገር ያመጣል ቶክሲሲቲ የኦርጋን ዳሜጅ እና የመሳሰሉትን ነገር ያመጣል ያ ያ ሳይድ ኢፌክት አለው የሚባል ነገር አለ እስቲ ስለዚህ ከዚህ አንጻር ምን ትረን አለ ቡሎ እሺ አው ቀድም ዳዊት በሰፊ እንዳብራረው ማንኛው ቴክኖሎጂ አንተም ሰለሞን እንዳልከው ሳይድ ኢፌክት የሌለው ነገር የለም ማንኛውም ነገር ለምሳሌ አንድ ፕሮግራም ላይ ስትናገር ሰምቻ ያለው ማኪና ማንዳቲን በተመለከተ እና ጂሞ ጋር በተያዘ በሰው ልጅ ላይ ጉዳት ሊያደርሱ ይችላሉ ታብሎ ቢጠቀሱ ነገሮች በኮንሰርን ደረጃ ትክክል ናቸው ይሄን በተጨባጭ መረጃ እየተደገፉ ናቸው ወይ እንደገና ደግሞ በጂሞ ምክንያት የሚመጣው ጉዳት የሞን ባንይጠቀም ከመናገኘው ጥቅም ወር ከመናስቀረው ጉዳት የትኛው ይበልጣል የሚለውን ማማዘን ማማዘን ያለ ያለበ በድጋሜ ያው ዳዊት እንዳለው ጂሞ ለሌጀሪ ወይ ደግሞ ለመዝናኛ ለመዝናኛ የተበጠረ ነገር አይደለም መሰረቱ ከፍላጎት የተነሳ ነው ባብዘኙን ጄሞ ለሚሰሩ ትላልቅ ካምፓኒዎች ቢሆኑ መሰረቱ በህብረተሰብ ውስጥ ያለው ችግር ለመጥራፍ እንደማንኛውም ቴክኖሎጂ አሁን እየተቀመንበት እንዳለው ማንኛውም ነገር በሰው ላይ ጉዳት ሊያመጡ ይችላሉ ሚለው ነገር አልፎ አልፎ ሊከሰቱ ይችላሉ ለምሳሌ አለርጂን በተመለከተ ወይ ደግሞ ካንሰርን ማጥጣትን በተመለከተ የተፈጠሩ የተፈጠሩ ይሁን የተፈጠሩ ሲሚል እንግዲህ ዘመናዊ የማሻሻል ሂደት የተደረጋባቸው በጄኔቲክ ሞዲፊኬሽን በዘመናዊው ቴክኖሎጂ ባይሆንም በሂደት ማሻሻል የተደረጋባቸው ነው ነው ናቸው ሚና ሄል ነው መሻሻል ኤክስቴንቱ አምሎ ነው ጥያቄው እና የተፈጠሩ የሆኑትም ለምሳሌ ፒነት ባማሪኛ ምን እንደሚባለው ለውዝ ነው ለውዝ ለውዛ ባብዘኛው ኢቪን ለውዝ ብቻ ሳይሆን ሲንዴ ራሱ ለሲንዴ አለርጂ የሆኑ ሰዎች አሉ። እሱ ብቻ አይደለም ወተት ለምሳሌ ወተት ወተቲን ጠጥተው ማዋሃድ የማይችሉ ሰዎች አሉ። የተፈጠሩ የሆነ ነገር እና 
የሞንም ሲናይ ባንሳራዊ መልኩ ከዛጋ ታይዶ የሚመጡ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። አዎ ግን ምን አይነት አስከፊ ናቸው በተፈጠሩ ካለው ምርት ከጀሞ የሚመጣው ጉዳት አስከፊነቱ ምን ደረጃው ምን ያህል ነው? ምለው ነው ማያታል ማያት ያለበት እንደገና ደሞ ሰላሙን ቅድም እንዳልከው በአብዘኛው ለምሳሌ በታዳጊ አገሮች እንብናይ አብዘኛው ሰው ፎር ኤግዛምፕል ለምሳሌ ያገራጭ ያገራችን ኢትዮጵያ ቢኖርስ አብዘኛው ከ70 ወር 80% በላይ ያለው ሰው የብረሰቡ ክፍል ለሚተዳደው ሚተዳደረው በግብርና ነው እና በምርት ማጣት በተባይ የሚመጡ ነገሮች በበሽታ በየቀኑ ችግሩን የሚያየው ቢጋፈጠው ገበሬው ነው ስፔሲፊካሊ ለምሳሌ እኔ በጣም በደም ማውቀውን ምሳሌ ቢሰጥ በኢንሰክት በባክቴሪያል በባክቴሪያ የሚመጣ የሚመጣ በሽታ አለ ያ በሽታ የዛሬ 50 አመት ተከባበ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ የታየው ስካውንድረስ ምንም መፍቲ አልይገኝለት አልቻላም በ በትራዲሽናል መንገድ ግን በዘመናዊ ባው ቴክኖሎጂ ይሄንን ችግር ለማቅረፍ የሚያስችል መንገድ እየተገኘ ነው እና ይሄ ምርት ላይ ምርት ላይ ካዋለ በኋላ ሚመጡ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ አብዘኛው ደግሞ ችግሩ በጂኤምኦ ምርት ላይ በአብዘኛው ጉዳት አለው ተብሎ የሚታየው ለምንድነው ትኩረት ስለሚደረግበት ነው ጥናት በብዛት ስለሚደረግበት ነው ትራዲሽናል የሆኑ ነገሮች ላይ የጂኤምኦን ከጂኤምኦ ጂኤምኦን ያህል ሪሰርችና ሙከራ ቢደረግበት ተመጣጣኝ የሆነ ደግሞ ቀደም እንዳልነው የ የካፋ ጉዳት ሊኖራቸው ይችላል ደግሞ እነኚህ ነገሮች እንዳይሆኑ አስከፊነታቸው የሞ በሰው ልጅ ላይ በአካባቢ ላይ ሊያመጣ የሚችለው ተጽኖ መጀመሪያውኑ ታይቶ ደግሞ ከዚህ ወፊት ያልታየ ከሆነ ትኩረት መድረግ ያለበት ምንድነው ወደ ወደፊት ጉዳታች የጂሞ ጋታ ይዞ የሚመጡ ጉዳቶች እንዳይበዙ ለማድረግ ሬጉሌሽን ላይ ነው ትኩረት መድረግ ያለበት እንጂ በአብዘኛው አሁን ሚባሉ ነገሮች በተጨባጭ መረጃ የተደገፉ አይደሉም ለምሳሌ ባሌላው በኩል ደግሞ ማጥቀስ የሚፈልጉ በጂን ድራይቭ ላይ ቀደም እንዳዩት እንዳለው ባንሳሩ ደግሞ ሊንኬጅ ድራግ የሚባል ነገር አለ ኢቪን በትራዲሽናል መንገድ በሚጠቀም ራስ በሥዋት ማራባት ውስጥ ለምሳሌ ትራዲሽናሊ በአብዘኛው ገበሬ የሚጠቀምበት ሰብል ጥሩ ምርት ሊሰጥ ይችላል ግን በበሽታ ሊጠቃ ይችላል በርሃን የበቋቋም ወይ ደሞ ውሃ ውሃ በበቂው ሁኔታ በሌለበት ቦታ ላይ በቅል ወይ ደሞ በቅሎ ጥሩ ምርት ላይሰጥ ይችላል ይሄንን ለማሻሻል በብዛት የኢስዋት ማዳቀል ላይ ቢሰሩ ሳይንቲስቶች ሚሄዱት ወደ ዶሜስቲኬት ወደ አልተደረገው በእንግሊዘኛው ዋይልድ ሪሌቲቭ ነው ሚሄዱት ከዛ ሄደው በሽታን መቋቋም የሚችል ለምሳሌ ወሽታ ቢሄድ በሽታን መቋቋም የሚችሉ ዝርያዎች በዋይልድ ሪሌቲቭ ውስጥ ሊኖሩ ይችላሉ ለምሳሌ ጋብሲን ቢንዌስት ዘባጀማናው ጋብሲና አልፎ አልፎ በጫካው ደግሞ መጀመሪያ ባር ጋብስ የተላመደበት አካባቢ ላይ እናገኛለን ይሄንን ከዛ በሽታ የመቋቋም ሽሎታን ወደ ዘመናዊ ውገብስ ለስናመጣ ለማምጣት ማዳቃል ሲደረግበት የማዳቃል ስራ ሲሰራ ከዛ ጋር ከጂሙ ጋር ታይዘው ቦጂ የሆኑ ወይ ደግሞ ለገበሬው አትራክቲቭ ያሉኑ ተፈላጊ ያሉኑ ባህሪያት ይዘው ሊመጡ ይችላሉ ለምሳሌ ባይል የጫካ ባርሊ ገብስ ካደገ በኋላ ፍሬ ካፈራ በኋላ ፍሬው ይራገፋል ሻተራ ረጋ ና እንደዚህ አይነት ወደሞ ቁመቱ ሌላ ባህሪው 
ካውን ካለው የገብስ አይነት ጋር ከሚፈልገው ጋር ላይሄድ ይችላል እና ጉጂ የሆኑ ነገሮች በዘመናዊ በዘመናዊው በጂኦ ብቻ ሳይሆን በባህላዊ መንገድ ውዳት ሊያመጡ የሚችሉ ወይ ደግሞ ተፈላጊ ያለው ነገሮች ሊመጡ ይችላሉ የማዳቃል ስራ ሲደረግባቸውና ማድረግ መታየት ያለበት ምንድነው ማመዛዘን ነው እና ይሄን ባጭሩ ይሄን መስላካ ያመሰግናለሁ እስቲ ወደ ወደ ኢትዮጵያም ጉዳይ ነው ሄድና አጠቃላይ የጂኤምኦን ባሁን ሰዓት ላይ ባለም አቀፍ ደረጃ ያለው ነገር ለማየትን ሞክር ምንድነው ባሁን ሰዓት ላይ ያለውና አንተ ከመረምርም አንጻር ስራችሁ ለዚህ ነገር የቀረበ ስለሆነ የጂኤምኦ ስታተስ በአለም ዙሪያ በተለይ ደግሞ የሚመለከተን የአፍሪካ ጉዳይ ስለሆነ በአፍሪካ ውስጥ ያለው እንቅስቀሳ ከጂኤምኦ አንጻር በተለይ ሰብሳሃራን አፍሪካ የታዳጊ ሀገሮች ላይ ሀገራችንን ጨምሮ ያለውን ነገር እስቲ መታቆትን ነገር እንታብራሉ ነው በተለይ በኢትዮጵያ ምን እየተፈጠረን ያለው ከሰሞኑም ዜና ጋር በተያዘ ምንድን ያለው ሀገሪቱ በመን አቅጣጫ ይሄድሽ ነው ወደ መን አቅጣጫ ስመሄድ አለባት የሚለው ነገር እንደምን ተክሳችሁታል ይሄን እንጂ የሞስን ተጠቀም ጥቅም እንዳለው ሉጉዳት ሊኖር እንደሚችል አቲንኩላችን የተስማማነበት ነገር ነው ነገር ግን ጥቅሙ ካየለ ያንን ጥቅም በጣም የሚሰጣውን ጥቅም ላይ አተኩረን ጉዳቶቹን ለመቀነስ በህግ ማቀፍ ሊሆን ይችላል አቲንክ ቡሎም ጠቅሶታል ፖሊሲ ፎርሙሌሽን ሊሆን ይችላል በካፓሲቲ ቢልዲንግ ላይ ማን ፓወርድ ከክለኛ የተማረ ኃይልን በዚህ ነገር ላይ በማስማራት የሚያስፈልገው ኢንስቲትዩሽን በማቋቋም ሊሆን ይችላልና ከሌሎችም ደሞ ጥሩ ተሳክቶላችሁ ጥሩ ከመባሉ ዓለም አቀፍ ልምዶችን በመውሰድ ሊሆን ይችላልና ስለዚህ ከዚህ አንጻር እስቲ ዳዊት ምን ትላለህ ኢጄሞ ያለውን እንቅስቃሴ ኢትዮጵያ ወደ ኢትዮጵያ ማምጠተን ያንተንም እይታ መስማት ስለምፈልግ ነው ከዛ ቡሎ ተጨማሪ ካለው በዚህ ላይ ይጨምራል እሺ ጥሩ ጥያቄ ነው ይሄ ግን ትንሽ ወራሪ ልና ቀድም ያልመለስ ሁሉ ጥያቄ ጥያቄ ስለላለ ለምን ነው ኢጄሞ አጨቃጫቂ የሆነው እንደውን ነገር ትንሽ አንዱ ለደቂቃው እስቲ ድብለሰና አንደኛ ነገር ህብረት ሰው የተማና መረጃ የለው ኛ አሁን ጂኤምኦ ብለ ጎግል ብታደርክ ትልልቅ የጭራቅ ነገሮች ወይም ከካንሰር ጋር የገናኝ ነገሮች ምጣኝና ህብረት ሰው እንዲፈራ የሚያደርገው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሳይንሱ በተለይ አሁን እዚ አውሮፓ እንግዲህ ጀርመን ነው ነው የምናገርም ይችላል ሳይንሱ ፖለቲሳይዝ ይገባል ያ ማለት ምን ማለት ነው ህብረት ሰው በማስፈራራት በቃ እንደዚህ አይነት ካንሰር የሚያመጣ ነገር መጣባችሁ ይሄ ፓርቲ ይሄን ነው የሚደግፈው እንደዚህ ያረጉባችሁ ነው ስለሚሉ ህዝቡን ከመክንያታዊነት ይልቅ በስሜታዊነት እንዲመርጥ ስለሚያደርግ ስለሚያስችል ያንን እንኳን ሳይንሱን እንኳን የሚደግፍ ፓርቲ ነው ወቶ መናገር አይችልም ምክንያቱም ከባድ ከባሪሽ ነው ኮልሳይዝ ሆኗል እና ወቶ የሚናገርና ያንን ዲፌንድ የሚያደርግ ዓለም ኖሩ እና የነዚህ ድምጽ እንዲጎላ አስችሏታል ያ ነው አንዱ ሁለተኛው ችግር ይላል ደግሞ እዚ እንግዲህ ጄምስ ዲጋው እንግዲህ ለምሳሌ እኛ ጋር የመጣው ቢት ይጥጥ ምንድነው የሚያስወግደው ጸረተባይ ምርጫ ታስፈልገ እዚ ጋር እንግዲህ ማን ነው የሚቆደው ጸረተባይ ምርጫ ድርጅት ስለዚህ የመኖር ያለመ ኖር ጉዳይ ስለሆነ እነዚህ ጸረተባይ ወይም ጸረአረም አምራች የሆኑ ኩባንያዎች በጄምስ ላይ መጥፎ ዘመቻ ይዘምታል ማለት ይሄ እንግዲህ አንዱ ችግር ሁለተኛ ነገር ሌላ ሌላኛው ነገር ደግሞ ገበሬው ጋር ያለ ችግር አለ እነዚህ ልውጥ ህዋኖችን እንዴት መጠቀም አለብኝ የሚለውን ነገር የተስተካከለ ኢንፎርሜሽን የለው ለምሳሌ አሁን በቢቲ ጥጥ በመጣ ቢቲ ጥጥ ኢንሴክቱ እንዳይበላው ኢንሴክቱ በመላው ሰዓት ኢንሴክቱ እንዲሞት ነው የሚያደርገው ያ ኢንሴክት እንግዲህ ተፈጥሮስ ከሆነ ድረስ ለመኖር የሆነ ነገር መፍጠር አለበት ያን ለማቆቋም ያ እንዳይሆን አንድ ገበሬ ቢቲ ጥጥ በሚተክልበት ጊዜ ከዛ በዙሪያው ከተከለው ጂኤምኦ ዙሪያ ደግሞ ይሄ በፊት የነበረው ዝርያ በማድረግ ያ ኢንሴክት እዚ ቢጎዳም ሁሉ እዛ ገይዳል የራሱን ዘመረመን መቀየር ያስፈልገው ያ ተባይ ማለት ነው ስለዚህ እዛ ይሄዳል እዛ ይበላል ሪፊውጅ ፕላንት ነው ባሉት እነዚህ ፕላንቶች ያንን ካደረገ ገበሬው ዝም ብሎ ዘረም እለ ለውጥ የተደረገበት ጂኤምኦ ሚተክል ከሆነ ተፈጥሮ ነው ያ ተባይ የራሱ ዘራ መልቀይሮ ያንን ይቋቋምና ከዛ በኋላ ውጤት የለው ምንም ተመልሶ ወደዛ ምን ማለት ወደ ተባይ ማርጨት ነው ጸረ ተባይ ማርጨት ነው ኒዶ ማለት ይላል ደሞ በተማራማሪዎቻችን ላይ እምነት ማጣትም አለ ምክንያቱም ደሃነን ደሃ ሀገር ካለ በቀላሉ በእነዚህ በትልልቅ ካምፓኒዎች በቀላሉ በገንዘብ ለመገዛት ቀላል 
እና የተሰራተ መረጃ ሪኮመንድ የሚያደርግ ሰው ሊኖር ይችላል ያም ሪኮመንድ የተደረገው ነገር ወጥቶ መስራት ሳይቀሰው እና ይሄ ተመራማሪ ነው ኮር ኮሜንት ያደረገው ይሆነ ተመራማሪ ላይ እምነት ታጣ አለ ከዛ በኋላ ያ ተመራማሪ የሚለውን ነገርም ዶሮ ይሰጠውን ሰው አይኖርም ማለት ቀደም እየተከስኩ ደሞ እነዚህ ትልቅ ኩባንያዎች ታማኝነት አለመኖራቸው እነሱም የሚያመጡት ነገር ምንም እንኳን የሚጠቅም ቢሆንoro ህብረተሰቡ ከዚህ በፊት መነበራቸው ታሪክ ተነስቶ አልፈልግም ይላል የመጨረሻ ጉዳይ ነው ደሞ የእምነት ጉዳይ በቀላሉ ሰው ምታመሳመስበት ይህ ግዜ ፈጣሪ የማይወደ ነገር እንደዚህ ደባለቁት ባክቴሪያን ከእጽዋት ጋር ደባለቁት ምናምን ብለ የሚወራው ያንን የመጥላት ነገር ከምነት ጋር ይያዝ ነገር ይያልነበር ያልተፈጠረ ነገር እየፈጠሩ ነው የሚለውን ነገር ወነቱን ግን በተፈጠሩ ያለ ነገር ይሆነ ይያለ ማለት ነው ያ ያስቸግራል እነዚህ ናቸው እንግዲህ አጭቃጭቅ የሚያደርጉትና በተለይ ግን በዚህ ላይ በዚህ ሙያ ላይ የሚሰሩት ሰዎች እንደዚህ ሚዲያ ግንቶ መናገር ማስረዳት አለም ይቻላቸውና የነዛኛዎቹ ግሩፕ ድምጽ መርታት ቅበላውን በጣም በጣም እንዲቀንስ አድርጎታልና መሆን ያለበት ጆራችንን መስጠት ያለብን ለዳዊት ሳይሆን ለምሳሌ ክትባት ሲሰጥ አሁን የኮሮና ክትባት መጥቷል ብሎ የዓለም ጤና ድርጅት ሪኮመንድ ይመረቅ ሁሉም ሳይሎ ይወጋል አይደል? እነዚህ ትልልቅ የባለሙያ ማህበሮች የሚሉትን መስማት ነው ያለበት እነዚህ አንድም የባለሙያዎች ማህበር የአውሮፓ የምግብ ጥበቃ የካቢ ጥበቃ የአሜሪካውም ቢሆን የዓለም የጤና ድርጅቱም ቢሆን በሙሉ ያሉት ዘረመል ለውጥ የተካሄደባቸው ምግቦች በጤና ላይ የሚያስከትሉት ምንም አይነት ችግር የለም ስለ አጫቃጫቂነቱ የተናገርከው ነገር ዳዊት በጣም ደስ ይላል የመጨረሻውን ጥያቄ ስለ ኢትዮጵያ ወደ ኢትዮጵያ እንዴት ይምጣ ኢትዮጵያ ውስጥ አቅጣጫው እንዴት ይሁን የናንተ ሙያዊ እይታ ምንድነው ያልኳችሁን ሁለታችሁም እንዴት መልስ ውድል ከመስጠት በፊት አሁን ባልካት ላይ ዳዊት ቆንጆ ማብራሪያን እየሰጣው ወደ አውሮፓው አንዴ ፋሎ አፕ ጥያቄ ስላለይ ነው በተለይ አንተ ጀርመን ውስጥም ስለምትኖር ሙያ ውስጥም ስላለ የሚኖር ነገር በትክክል ተከታተላለህ አንድ አንድ እየሰማን ያለው ነገር ምንድነው በተለይ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ነገር ገብቶ አከራካሪ መሆን ከጀመረ በኋላ እንዴ አውሮፓ እንኳን ውስጥ ያሉ 20 ምናምን ሀገሮች እኮ የጄኤምን ጉዳይ ያስወገዱ ነው አያስፈልግም ይያሉ ነው የሚለው ነገር ከዚህ ከክርክር ውስጥ አንድ መከራከሪያ አጀንዳ ሆኖ ገብቶን ሰማለን አንተ ደሞ ይሄ ነገር ፖለቲካም ሆኗል ነው ለማሽነፊያም ለመሸነፊያም እንዲ የፖለቲካ መሳሪያ እንጂ የኡነት ከሳይንስ ተጨምሮበት አይደለም ብለ ተናግራል ስለዚህ በርግጥ 20 ምናምን ሀገሮች የጄኤምን ጉዳይ ከሀገራችን አያስፈልግም ብለው አውጥተዋል ስለዚህም ነገር እንስቲ አዎ የአውሮፓ ህብረት ሀገሮች ይመስለኛል እንግዲህ ካልተሳሳት ከኖርዌይ ኖርዌይ ማባል ለተን ሻ ጀነሽ አይፈቀድ በጨክላላው የዘረ ለውጥ ተረጋግጣቸው እህሎች እዚህ እንዲመረቱ አይፈቀድ እዚህ ጋር ልዩነት ያለው እንዲመረቱ አይፈቀድ ነገር ግን የነሱ ምርት ውጤት ከአሜሪካም ከአርጀንቲናም ከሜክሲኮም ከህንድም ከቻይናም ምርት ውጤት ለምሳሌ የበቆሎ ዘይት አሁን አሜሪካ ነገር 90% በቆሎ ጄሞ ያ ከዛ የሚመጣው ዘይት ግን ለገበያ እንዲቀርብ በቃላል እና ያልፈቀዱበት ምክንያት አንድ ቀደም እንደተከስኩት የፖለቲካ ጉዳይ አለ ሁለተኛ ነገር የምግብ ችግር የለባቸው ነው እሱ ራሳቸውን በምግብ በደም ይችላል ስለዚህ ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ አተካራ ውስጥ ይገቡት እኛ አሁን እዚህ እየተከራከረን ያለ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ገበሬ ለምሳሌ ጤፍ እርሻ ውስጥ ያለ አንድ ገበሬ ጤፍ ልክ ለአጨዳ ሲደርስ ስለሚወድቅ 50% ምርቱን ያጣል 50% ያጣል ካርባስ 50% ያጣል ይሄንን እንፍታለት ይሄንን ከፈታ ከፈታንለት በ ዘረመል ምህንድስና ይሁን በዘረመል ኤዲቲንግ አርቶ ሰራም ይሁን ይሄንን መፍታት ይቻላል ይህ ከፈታነት የገበሬው አቅም የገበሬው ኢኮኖሚው በጣም የተሻለ ሆነ ልጆቹን ትምርት ቤት ይላል በራሱ ጥሩ ኑሮ መኖር ይችላል እንግዲህ ይሄ አንድ ጤፍ ተስቶ እንጂ በተለያየ አዘፍቶች ውስጥ የሚካስ የሚያመርቱ ገበሬዎችን የሚመለከታል ማለት ነው ሲመገቡት ችግር እንደሌለው ስለሚያቆት እነዚህ አንቲ ጂኤምኦ ወይም ጻራ ጂኤምኦ ሚውት ምችግር አለውን ነገር ነው የለው ምግብ ላይ ዘይት ዘይት ነው አንድ በጂሞ የተገኘ ከበቆሎ ዘይት አምጥተ በኖ 
ጀሞ ያለውና ዘይት በታቀርብና ላቦራቶሪ ውስጥ ምንም ልዩነት የለውም ምክንያቱም ያ ዘይት ከሆነ ድረስ ዲኤንኤ የለውም ዘረመል የለውም ፕሮቲን የለውም ምንም ምትለየው ነገር የለም ወይንም ከሶያ ቢን ከአተር የሚመጣ ዘይትም አንድ አይነት ነው ምንም ለልዩነት የለውምና የሶሊስ ሲመገባቸው የሚያመጡት ሁሉም ነዚህ ቅድም እንዳልኩት የባለሙያ የማህበሮች ሁሉ አንድም አታገኝ ምንም ሰው ልጅ ላይ የሚያስከትለው ችግር የለም እንግዲህ ይሄ ሳይንስ እንግዲህ 40 አመት 40 አመት አለፈው 40 አመት አልፈው በአፍሪካ እንኳን ሳውዝ አፍሪካ ቀድማን የዛሬ 15 16 አመት ጥጥን ሲያመርቱ ምንም የተከሰተ ነገር የለም ዘግ ይተናል እንግዲህ አይ ዶንት ኖ ወደ በዛው ጋር ያይዘ ወደ ኢትዮጵያ እናምጣውና ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሁኔታ ከሰሞኑም ዜና አንጻር የናንተ ሙያዊ እይታ አቅጣጫው ምን መሆን እንዳለበት ነገሩ ሳይድ ኢፌክት አለውም ብለን ከተነጋገርናቸው የተሰሙ ሳይድ ኢፌክቶች ካሉ እነሱን ደሞ ማኔጅ እንዴት ማድረግ እንደሚቻል እስቲ ዳዊት ጀም በዚህ ቀጥለልና ለቡሎም ተመሳሳይ ድርሰት ቼን ጨርሳለን እሺ በኢትዮጵያ እንግዲህ እኔ ባልኝ መረጃ ባውን ሳት የተፈቀደው ያዝር ታይንቶች በጂኤምኡን በተመለከተ ማለት ነው አንደኛው ቢቲ ጥጥ ነው ሁለተኛው በቆሎ ላይ ያለ ምርምር ነው ሶስተኛው ደግሞ በእንሰት ላይ ያለ ምርምር ነው የቢቲ ጥጥ እንግዲህ ምንድነው ውስጥ ያዘው ካለ ቢቲ ስሙ ከባክቴሪያው ባሲለስ ትሩንጅንስስ ከሚለው ባክቴሪያ የተወሰደ ሲሆን ይህ ባክቴሪያ የራሱ የሚያመነጨው ፕሮቲን አለው በተፈጥሮ ማለት ነው ኢንሴክቶች ወይም እነዚህ ተባዮች ያንን ባክቴሪያ ከዛ ባክቴሪያ ውስጥ የሚጎዳቸው ፕሮቲን አለ ክሪስታል ፕሮቲን የሚባል ፕሮቲን አለ ያንን ባክቴሪያ ከተመከቡት ይሞታሉ ማለት ነው። እና አሁን ባውን ጊዜ ኦርጋኒክ ምርቶች ላይ እንደ ጸረ ተባይ ተደርጎ የሚረጨው ይሄ ባክቴሪያ ይጠቀሙታል። እንደውም ይሄ ከ10 አመታት በጣም ለረጅም ጊዜ በኦርጋኒክ እርሻ ላይ የሚጠቀሙበት ያንን ኢንሴክት ወይም ተባይ መከላከያ መንገድ ነው። እና ሳይንቲስቶች አሁን ያደረጉት ነገር ምንድነው? ይታወቃል ለየትኛው ፕሮቲን ተባይ እንደሚጎዳ ይሄንን እንደ ጸረባ ተባይ ከመጠቀም ምክንያቱም እንደ ጸረ ተባይም سنጠቀሙ ሙሉ ለሙሉ እንት ላይ ውስጥ ድረስ ገብቶ ስራውን አይሰራም ስለዚህ ተጨማሪ ሌሎች ጸረ ተባይ ኬሚካሎችን መጠቀም ይኖር ብራን ከነዛ እነዛን ተባዮች ለማጥፋት ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ፕሮቲን ወስደን ከባክቴሪያ ውስጥ የሚያስፈልገውን ፕሮቲን ወስደን አዝርት ውስጥ ብንከት ጥጥ ውስጥ ብንከትና ጥጡ ራሱ ያንን ፕሮቲን ቢሰራ ያ ተባይ መጥቶ ሲበላው ይሞታል ማለት ነው ስለዚህ በፊት ምንረጫቸው ኬሚካሎችም ወይንም የባክቴሪያው አይኖርም ማለት ነው the same ተመሳሳይ ነው ወደ በቆሎም ብንወስድ እና ይሄን ጅም ይሄን ፕሮቲን እንዲሰራ ብናደርገው ተባይ ከመጠቀም እንድናለን ባክቴሪያውንም ከመጠቀም እንድናለን አይ ኦርጋኒክ ነው የሚበላው ይሄኛው የባክቴሪያው ፓርት አለው ብለን ኦርጋኒኩ ላይ ራሱ ብንሄድ ባክቴሪያው ስለሚረጭ እንዶም ከዚህ ከክሪስታል ፕሮቲን በተጨማሪ ሌሎች ብዙ ነገሮች ከባክቴሪያው የሚሰራቸው ሌሎች ተጨማሪ ነገሮችም እንበላለን ይሄ ማለት ግን ምንም አይነት ጉዳት እንደማይደርስ ነው የሚያሳየው እና በግል አሜሪካ ከንዲ በጣም ዘጊተናል እጅግ በጣም ዘጊተናል አገሪቷን የሚያሳፍር ስራ ይሰራሩ እናም ተብሎ ሲገለጽ በጣም ያዘም ፕሮቲን ምክንያቱም እንደዚህ አይነት የሚሉ ሰዎች የገበሬውን የደሃሙ ገበሬ ኑሮ አቁጡ ዛሬ እኛ አንድ የስኳር በሽተኛ የሚወጋው ኢንሱሊን ከየት የመጣ ነው ብትለው አቆ ኢንሱሊን የሚመጣው የሰው ልጅ ዘረመል ባክቴሪያውስ ገብቶ ባክቴሪያው ያንን ፕሮቲን ሰርቶ ከባክቴሪያው ያንን ፕሮቲን አውጥተን በብልቃ ፋርገን እንሰጣለን ይወጋል የዘረመል የምህንድስና ውጤት ክትባትን ብንል ውጤት ነው በራሱ ስለመጣበት ድረስ አንዳንድ ሰው ዝም ብሎ በጭፍን የሚሰጠው ካለ ምንም መረጃ የሰዘናል ገበሬው ጋር ግድ አሁን ለምሳሌ ሰባ አገሮች ጄሞ ተቀብሎ ያመርታሉ። ይዛሬ 15 20 አመት ነው ገበሬው ግዴታ የለም በት። የበግ ወደ ይፍቶ ማየት ይችላል እኮ። አንዴ ከጀመረ ይሄ መከጠላልበት የሚባል ነገር የለም። ለምንድን ነው ገበሬው የሚያመርተው? ለምንድን ነው 90% የአሜሪካ ገበሬ በቆሎ 90% የአሜሪካ ገበሬ አተር ወይንም ኮመንዘር ያ 90% ገበሬው ለምን ድን ነው ጄሞ የሚያመርተው ብለ ከጠየቀው ስለሚያዋጣው ሌላ ምንም ጥያቄ የለው እና ይሄን ቴክኖሎጂ ለምን ድን ነው ሳውዝ አፍሪካ ቀድማን አለች ሱዳኖች ቀድመው ሆነ የዛሬ 15 አመት ነው የገቡት አሁን ባለይ መረጃ እንግዲህ 
ቡርክና ፋሶ ካሜሩን ኬንያ ማላዊ ጋና ሞዛምቢክ ናይጄሪያ ስዊዚላንድ ታንዛኒያና ኡጋንዳ በሙሉ ተመሳሳይ ከኛ ጋር ገብቷል ስራው ውስጥ ልክ የኛ ሀገር ብቻ ይሄንን ቃል እንደሰበት ተደርጎ የሚናፈሰው ወሬ ፍጹም ፍጹም ውሸት ነው በጣም ዘጊተና ከመጠንበላ ላይ ዘጊተና አሁንም ግን ገበሬውን ዳሁን ገበሬ ተኮር መሆን አለበት በተለይ በእንደዚህ ትላልቅ ካምፓኒዎች እጅ መጠምዘዝ አይስፈልግም በአገር ውስጥ ያሉት ምርምር ተቋማት ደግሞ ራሳቸውን አጎብልተው ምክንያቱም በጣም 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 ብዙ ብቃት ያላቸው ተመራማሪዎች አሉ አገር ውስጥ ይሄንን በአውሮፓም በአሜሪካም ተምረው ይሄን ቀታቸው መጠቀም ሳይችል ቁጭ ያሉ ተመራማሪዎች እኔ ትራንትና አንድ ዜና ያነበብኩትኝ በ2019 የደብረ ዘይት ምርምር ኤፍ ቀደም የገለጽ ኩለሲ ኤፍ ሲ ደርስ ሚተኛና ወደ 40% የሚሆነውን የሚያጣበተ ለማጥፋት በጨረር የታገዘ ምርምር ጀምሯል ማምነገም ይላል አይቻለ ጥሩ ነው መጀመራቸው ግን ይሄ ነጮቹ በ1920 20 ጀምሩት ምርምር እኛ ዛሬም እንጀምሩ እነሱ ሳክቶላቸው ቀድም የነገርኩን የሩዝ አይነት ኦርጋኒክ ተብሎ የሚቀርበው 3000 አይነት ዘሮች በእንደዚህ በጨረር የምታደርገው ምርምር ጥሩ ነው ግን ጊዜ ይፈጃል ለምን አሁን ባለው ዘዴ የክሪስፐር ካስናይ በሚባል ቴክኖሎጂ ምንም አይነት ከውጪ የመጣ ዘረመ ሳታስገባበት የጤፍን ዘረመን ብቻ በመቀየር ምንም ከባክቴሪያ ከመጣ ነገር የለም በመቀየር ብቻ የጤፍን ምንነት ወይ የምግብ ይዞታው መቀየር ይችላል ዛሬ ነጭ ጤፍ አለ ጥቁር ጤፍ አለ እኛ እንዱ ነጩ ስለምን ወደሮ ነጭ ጤፍ እንወዳለን እንጂ በመግብ ይዘት በመርታማነት በተለያዩ ቦታዎች በመብቀል ጥቁር ጤፍን የሚያክል ይለም ጥቁር ጤፍን ግን ጥቁር ጤፍ ያደረገው የሲል ኮቶ የሲል ኮቶ ውስጥ የሚመረት አንቶሳይን የሚባል ያ ባንድ ጂን ነው ይወሰድ ያን ጂን በታጠፋ ጥቁር ጤፍ የነበረው ነጭ ጤፍ ይሆን ከዛን በመግብ ይዘሱ ከነጭ ጤፍ እስከ ስለሚልቅ ነጭም ስላረከው የተሻለ ለህብረት ሰው የተመጋቢውም ጥሩ ነው ዋጋም ይቀንሳል ቴክኖሎጂው መግባት አለበት ይህን ቴክኖሎጂ የሚያስተዋውቁ ሰዎች ቀርቦ እንደዚህ ከዘገየ በኋላ ሳይሆን ቀድሞ ህብረተሰቡን ግንዛይ ማስጨበጥ መስራት አለባቸው ህግ የሚያወጡት ለምሳሌ ፓርላማ አባል ይሆናል እዛ ፓርላማ አባል ውስጥ የሚቀመጥ ህግ የሚያወጣ ክፍል መጀመሪያ ማወቅ አለበት ምንድነው የሚለው ነገር ማስተማር አለባቸው መስራት አለበት ሚዲያው ደግሞ እድል መስጠት አለበት ለእንደዚህ ተማራማሪዎች እንደዚህ ማስተማር ፕሬስ ሲለቀቅ ብቻ ሆብሎ ከመሄድ ምንድነው እየተሰራ ያለው ምንድነው ተቀመጠው ተማራማሪዎች ደግሞ ትልቅ ሐላፊነት አለባቸው ይያንዳንዱዋ በዚህ ውስጥ የሚሳተፍ ተማራማሪ ገበሬውን ለመጥቀም ብሎ ከኮርፖሬቶች ጋር ሳይመሳጠ ገበሬውን ለመጥቀም ብሎ ገበሬ ተቆር የሆነ ስራ መስራት አለ። ነ ያንዳንዱ አመታልፋው ነገር ጤፍም ይሁን አዲስ የሚመረተው ጤፍ በጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ የሚመረተው ጤፍ ወፍ ላይ ጤና ችግር ያስከትላል ወይ አሳ ላይ ያስከተለ በሙሉ መሰራት አለ። ከዛ በኋላ እርግጠኛ ስንሆን ነው ወደ ምርት መግባት ያለብንና አሁን በቅርብ ጊዜ በዶክተር ቶልደ ቶልደ ብራሃን ገብረ እግዚአብሔር የተጻፈ አንድ ጽሁፍ አለ አግራችን ይገባችባቸው ብዙ ስምምነቶች አሉ ከባዮ ሴፍቲ አንጻር ማለት ነው እነዛን ስምምነቶች ይያፈርስን ነው ወይ ምን ሄደው ወደዚህ ስራ ስንገባ ወይንስ ለውጥ አርገናል ከዛ ስምምነቶች ወተናል የሚለው ነገር ትልቅ ኮንሰርን ነው ያነሱት ያ አድረስ መደረግ አለበት መጀመሪያ ወደዚህ ስራ ከመገባቱ በፊት ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ተጠቃሚው የማውቅ መብቱ ግን አሁን ባለው መረጃ ከውጭ የሚገቡ ዘረም ዘረመላቸው ከተቀየሩ እንደ በቆሎ ዘይት እንደ ከበቆሎ ኮርንፍሌክሶች እና ነገሮች በሙሉ ገብቷል ይባላል ሀገር ውስጥ ተጠቃሚው ያቀው አለው ሌብል ይደረጋል ነው ይሄ የማውቅ መብቱ መጠበቅ አለበት እነዚህ እነዚህ ነገሮች እኩል ስናስኬድ ነው ገበሬው ምርጫ ይኖርዋል ተጠቃሚው ምርጫ ይኖርዋል ከዛ በኋላ ሁሉም በውቀት ላይ ተመርኮዘ ዲሲሽን ወይም ውሳኔ ወሰድ ይችላል ዘጊተናል ግን አሁንም 
ስለቱ ለት በጣም ዘግናል ወደ ዳዊት ቡሎ እዚ ላይ የምትጨምረው ካለ በተለይ ኢትዮጵያ ላይ ካለው ቅስቃሴ ያንጻር ለዳዊት ጠይቆ ተን ጥያቄ ራሱን ነው መልሽ የምጠይቅ በዛ ላይ የምታበራረው ነገር ካለ ያንተን አስተያየት ሰምተን ጫዋታችን እንቋጫለን እሺ ባስፈልግነቱ አይ ቲንክ ማን ሚከራከር ሰው ያለ አይ መስለኝ ያው ሚከራከሩ ያሉት እድም እንዳለው በቂ የሆነ መረጃ አይደለም ናቸው ና የዘረመል ለው ተደረገባቸው የሰብል አይነቶች የሰብል ዝርያዎች በኢትዮጵያ እንዳሉ ታዳጊ ሀገሮች እንደሚያስፈልግ የታወቀ ነው ይሄንን ግን እስካሁን ድረስ እንዲዘገየ አገልግሎቷ የቴክኖሎጂውን እንዳትቀበል ያደረጋት ነገር ትልቁ እንደሚመስለኝ በአገር ደረጃ ያለው የነበረው ፖሊሲ ነው አኢፒኤ በጣም ጠንካራ የሆነ ፖሊሲ ነበረው እንደገና ደግሞ ያው በዛ ላይም የተመረፈዘ በአለም ደረጃ ይሁን በተመለከተ ፕሮቶኮል ዴቨሎፕድ የሆነው ሆኖ ይጸደቀው 2003 ነው ናይ ኢትዮጵያም የዚህ ካርታ ግና ፕሮቶኮል አንዷ ፈራሚ ነች ነገር ግን ፖሊሲ ይሄንን የቴክኖሎጂውን ተቀበለ ተቀበለ አዶፕት ለማድረግ እና ጥቅም ላይ ለማዋል የሚያስችል የፖሊሲ መርሆ አልተዘረጋ በተቀራኝ ነው ነው እንደው በጣም ጠንካራ የሆነ አንተ የየው ፖሊሲ ወለ 2009 ይዘደቀው እና አሁንም ቢሆን ባገር ደረጃ ፖሊሲው ተሻክሎ ውጪ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንግዲህ ከዜሮ ጀምሮ ጄሞ ኔቲቭ የሆነ ቴክኖሎጂ አገሩታ ባታላማ ከዚህ በፊት ላምተው አገሩ ውስጥ ከመ ውጪ ጥቅም ላይ ያሉ ቴክኖሎጂዎች ለማስገባት የሚያስችል ፖሊሲ አይ ቲንክ አጭር ጊዜ በቅርብ ጊዜ የተሻሻለ ታሻሽሎ በህግ ደረጃ ያወጣ ነገር መኖሩ ንርጠኛ አይደለም ግን አው ጥይትን ማስገባት መቻለዋ ትልቅ ይማሩ ይመስለኛል ሆኖም ግን ሌሎች ቴክኖሎጂዎች ለምሳሌ ጥይት ራሱ አገሪቷ እኔ እንዳናበኩት ለማስገባት ፍላጎት ያሳይቹ በ2008 ነው 2008 ፍላጎት አሳይተው ለኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ድርጅት የቤስራ ቴክኖሎጂ ኮውቺ አስቀብተው አገር ውስጥ ምርምር እንዲሰሩ አሳሚን ፍቷቸው ወንሳንቶ አገራችን ያለው የሀገሪቱ ፖሊሲ ለዚህ ቴክኖሎጂ የሚመች ስላልሆነ አንሰጣቹ ማላቸው ወደ ቻይና ሄዱ ቻይና ምንደዛው እንብያለቻቸው እና ይህን ቴክኖሎጂ ማስቀባት አልቻሉ እና አቆም ወለቲ ሲምንት ወለቲ ሲስምንት ላይ ነው አይ ቲንክ አሁን ያለውን የጢት ዝርያ ከቅድም ዳዊት እንዳለው ከእንደ አገር ማስቀባት የቻለች እና አሁንም ቢሆን በአገሪቷ ደረጃ ፖሊሲ መሻሻል አለበት አሎና ማንም የቴክኖሎጂው ዴቨሎፐር ፕሮዳክታቸው አሳልፈው ይሰጡ አይችሉም እን ቅድም እንደተጠቀሰው በማልታ ቢሊዮን ዶላር ምርምርና ለረጂም ግዜ ምርምር ተደርጎባቸው የሚወጡ ናቸው ቴክኖሎጂዎቹ እና እንደማንኛውም ቴክኖሎጂ ደግሞ ይሄንን የሚያመርቱ ድርጅቶች ትርፋማ ሆኖ ይፈልጋሉ እንደገና ደግሞ በቴክኖሎጂው ማርኬት ውስጥ መቆየት ይፈልጋሉ ለምሳሌ እንደ የሴልፎን ቴክኖሎጂ ኮምፒውተር ቴክኖሎጂ ቢኖስት ባጭር ጊዜ ውስጥ ነው እየተሻሻሉ የሚሄዱት ያለ ምንድነው ካምፓኒዎቹ ገባይ ላይ ይቆዩ ነው እና ባጭሩ አገሪቷ ያል የጄሞ ፖሊሲ አሻክላ ከውጭ ቴክኖሎጂ ለማስቀባት የሚያስችል መሆን አለበት በተጨማሪ ያንን ደግሞ ለማድረግ ካፓሲቲ ቢውልድ መደረግ አለበት አለበት ካፓሲቲ የማን ፓወር ሊሆን ይችላል የሰው አይል የመሳሪያ ሊሆን ይችላል አይ ቲንክ በመሳሪያ ደረጃ አሁን የተወሰኑ ላቦች ላቦራቶሪዎች ተሰርተዋል እና መሳሪያዎችም አሉ ግን የ 
በቂ የሆነ አይንቲክ ዳዊት እንዳለው የሰለጠኑ ሰዎች ማሉ ይህን ቴክኖሎጂ አትሊስት አዶፕት ማድረግ የሚችል ግን ኮንዲሽን ኢንቫይሮንመንት መፈጠር አለበት ያ ነገር ራሱ እንዲሆን ማለት ነው እና እነዚህ ተባባሪዎች ውጪ ካሉ ድርጅቶችና የመርመር ማይክ ማይክል አጋ ሆነው ኢንክሉዲንግ ካምፓኒዎችን ጀምሮ እንዲሰሩ የሚያስችል ኢንቫይሮንመንት መፈጠር አለበት ያ ከተደረገ ገበሬው ይህን ቴክኖሎጂ የመቀበል ችግር የለበት ለምሳሌ እንደ ማዳባሪያ እንደ ሌሎች አራማ ማጣፊያ እንደ ተባይ መከላካ ቴክኖሎጂ ኦር እንደ ኪትባ በተቀሰው የኪትባ ቴክኖሎጂ እንደዛው ገበሬው ይሄ ነገር ይጠቅማቸዋል ከተባሉ እና ያለባቸው ችግር የሚያሻሽል ቴክኖሎጂ ታገኙ ታገኘ ከመቀበል ወደ ኋላ አይል እና ትልቁ ነገር በአገር ደረጃ ኮንዲሽን ኢንቫይሮንመንት ወፈጠራ መፈጠራ ያለበት ብዬ ነው ማሰበው በጣም ነው ማመሰግነው ዶክተር ቡሎ በዩኒቨርሲቲ ኦፍ ካሊፎርኒያ አደቪስ ከፍተኛ ተመራማሪ ፖስት ዶክቶራል ሪሰርቸር እንዲሁም ደግሞ ዶክተር ዳዊት በብረመን ዩኒቨርሲቲ በጀርመን እሱም ከፍተኛ ተመራማሪ ሳይንቲስት ሆኖ የሚያገለግሉ የሚሰሩ ኢትዮጵያውያን ሳይንቲስቶች ናቸው በዚህ የወቅታዊ ጉዳይ ላይ በተለይ በጂኤምኦ ዙሪያ መረጃ ላይ ያልተመሰረተ አሎባል ታወሬ የመሳሰለውና ኡነተኛውንም ነገር ደሞ ለይቶ ጠቅሞን ከጉዳቱም በትክክል ለይቶ ዋጋን መዝኖ ላገራችን ፋይዳ አለ ወይ የሚለውንም ነገር እንድንጫው ስለፈለኩ ነው እንዲሁም ብዙ ክርክሮች ስላሉ ክርክሮቹ ምን ያህሎቹ መሰረት ላይ መሰረት ያላቸው ግማሾቹ መሰረት ቢስ ሆነው ህዝቡም በከዚህ አንጻር ንቃተ ሊና እንዲኖረው በማሰብ ያዘጋጃውላችሁ ፕሮግራም ነበረ ዶክተር ዳዊት እና ዶክተር ቡሎ ፈቃደኛ ሆናችሁ በዚህ የተወሳሰበ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ቀለል ባለው ሁኔታ የናንተ ንይታ ሙያዊ ይታ ለመስጠት ፈቃደኛ ስለሆናችሁ አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን የዛሬ ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበር ሳምንት ፈይላ ፕሮግራምን መጠብቃችሁ በ2 ሳምንት ተከታታይ ፕሮግራም ያቀርብኩላችሁን ይሄንን ከጂኤምኦ ጋር በተያዘ ሰፋ ያለ ሙያዊ እይታም የተካተተበትን ፕሮግራም እንድንደርዳችሁ ተስፋ አረጋለሁ ብዥታ ይፈጠረባችሁ የሰሙኑ ክርክር ካለ የዛሬዎቹ እንግዶች እነዚህ ሁለት ኢትዮጵያውያን ሳይንቲስቶች የሰጣችሁ ማብራሪያ ሳምንት እና ዛሬ ሞር ክርክሩን ወይም ደግሞ ክርክሩ ላይ ከመን ምንነሱት ነገሮች ውጅን ብሩን እንዳጠራላችሁ ተስፋ አረጋለሁኝ ሳምንት ፈይላ ፕሮግራም ተጠብቃችኋለሁ አሴቶቻችሁ እንደተለመደው ጻፉን ይደርሰኛል በስክሪን ላይ ባሉት አድራሻዎች ታገኙኛላችሁ በዚያ ላይ በሶሻል ሚዲያ ላይም አክቲቭሊ አንድ አንድ ጉዳዮችን ስለማወጋችሁ በተለይ ላይክ እና ፎሎ ካረጋችሁኝ እዛ ላይ ማየት ይችላልላችሁ ሳምንት በአዲስ ፕሮግራም እስከማገኛችሁ ቸርነት እና ጤንነት ተመኘሁኝ ዌልካም ቆይታ